I greet each and every one of you in the mighty, wonderful, exciting name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Mana Rasha Krino, Ati Parshudurana, Christu Pravar Namna, Miandarke, Shomalu Telichas Tuanana. We just thank God for this message that laid in my heart for some reason I cannot explain. Mari Ioka Vishamu, Nindukuna, Rodemlo, Unchabandi, and it went to the Nin Chapalagapotuanano. I know I'm a little bit uh, behind with my programs, but I thank God for this. Word that has spoken to me, that is Exodus chapter 12. Bakwali Vishalani in Chapla Potu and Apatikini, Erosian Manam, Nirgama Kanam, Panela Jayamlo Ninchi, Denua Kani Chodabotunam. And the word says, The Lord spoke unto Moses and Aaron in the land of Egypt. Because Devon Wakimal or Rai Botuna when the Gaman is there, Moshe, Aharonulu, I give to the Shemlo Wondaga, Yehova Varito Yelago Selvichino. Now, I would really be thrilled to talk about Moses for hours together of the great plan God had for his life. To say that this baby was born for the deliverance of the nation of Israel from Egypt. Therefore, Exodus chapter 12 verse 2 says, This month shall be unto you. And then Exodus 13 4 says, This month came he out in the month of Abib, that is March and April, that these people God had put into Moses that you speak to the people and you bring them out of Egypt. And therefore, God wanted them to know that because of this 430 years they were in Egypt, now the deliverer has come and they had to be listening to this leader what god is going to speak to him to the people of israel ipudu israel ane 20 varu 430 samacharamulaga baanisatvamulo unnaru idigo memmalanu vidipinchadaniki oka rakshakudiga oka vyakti raabothu unnadu aayana dwara nenu meeto maatladabothu unnanu anetuvandi vishayalani deedu variki telichestu unnadu now the word that i would give to you is leviticus chapter 23 and what does that mean? It means the law concerning the festivals that these Israelites celebrated and very ritually did it. And it talks very seriously about the Sabbath day. And you know the Sabbath day is not on Sunday. If you are thinking that, it may be totally wrong. God worked for six days. And the seventh day he rested. And therefore it was called the Sabbath day. It was a holy day of rest. And even there are some sect of people who never even would want to make a cup of tea for themselves because it was doing some work and they will not do anything on the day of rest. This day, the Sabbath day, was to celebrate God's rest after creation. But see what Leviticus chapter 23 verse 2 says. God told Moses and Aaron, Go and speak to the children of Israel. What did he speak? The concentration of the feast of the Lord which you shall proclaim. And to be holy convocations. Each feast of the Lord had a meaning 
and there was a particular holiness that God wanted to get from his people. Prati yaka panduga dinamunu devudu vaka avaka vidhanamu toti vaka margamu toti dhanani arpaudu cheshtu unnaadu aderitiga prajilayin at vandi varu acharin chala nana koruttu unnaadu. Remember God was concealed in the Old Testament. Mari patana vandula ganaka manu parishwana cheshtu natla yate devudu musuvei vaduttu unnaadu. But in the New Testament God was revealed. అయితే నూతన నిబంధనలను కొచ్చేటప్పటికి దేవుడు వెల్లడి చేయబడుతూ ఉన్నాడు సో వి సి 6 డేస్ ఆఫ్ వర్క్ అందుకనే ఆరు దినముల పని దినములు కనబడుతున్నాయి అండ్ ద 7th డే వాస్ ద సబ్బత్ రెస్ట్ అయితే ఏడవ దినము సబ్బాతి విశ్రాంతి దినము అండ్ నో వర్క్ అట్ ఆల్ ఆ దినమున ఏ పని కూడా వారు చేయకూడదు అండ్ అమేజింగ్లీ ఐ యామ్ రిమైండెడ్ ఆఫ్ ఎ ఫ్యామిలీ దట్ ఐ న్యూ వెన్ ఐ వాస్ ఇన్ South Africa teaching in the Tanga Technical College. మరి సౌత్ ఆఫ్రికాలో నేను నివసిస్తున్నటువంటి సమయంలో Tanga Technical College అనేటువంటి దానిలో నేను బోధించేటటువంటి సమయంలో నా పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక కుటుంబం తెలుసు. One Saturday we went there and they all were sitting and they were praying and they were reading the Bible and I was wondering what was happening. శనివార పదినమున నేను వారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు వారందరూ కూడా కూర్చొని వారు పాటలు పాడుతూ దేవుని వాక్యాన్ని చదువుతున్నారు. అసలు ఏం జరుగుతుందా అని నేను భావించాను. Then I asked you don't even eat on Saturdays? మరి వారితో నేను మీరు ఆ యొక్క శనివార దినమున మీరు ఏ మాత్రం భోజనం కూడా చేయరా అన్నాను they said no it's a day of rest vaare emannarandiga idi vishranti dinam ani chepparu and they were following it so religiously vaaru ento aadhyatmikam ga daani paatisthu unnaru this was a real eye opener to me oka vela daani chusina appudu nenu kuda ento reethiga kadalichabaddanu i was a young girl at that time aa samayaniki nenu yavanasuralanu and i didn't understand the meaning would be in this exodus chapter 12 ee nirgamakanam 12th adhyayamulo daniki sambandhinchinatundi vishayalu raayabadina sangathu kuda naaku teliyadu and it says observe the sabbath akade em raayabadutundanu ga sabbath dinamu nee vaachinchumu you should observe it in every home and every family neevu prathi kutumbamulonu prathi intilonu dinni paatinchali and the second point says in leviticus aithe levi kandamulo rendo bhagam em chebutundanaga It talks about the festivals. ఇది మరి పండుగలను గురించి నా విషయాలను తెలియజేస్తుంది. The name of the festival is Sabbath. ఆ యొక్క పండుగ దినము పేరు ఏమిటనగా సబ్బాతు and its purpose is a day of rest. దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటనగా అవిశ్రాంతి దినము. Celebrating God's rest after creation. దేవుడు సృష్టిని చేసిన తరువాత విశ్రమించినటువంటి దానిని ఆచరించడము అండ్ పెవిటికస్ చాప్టర్ 23 వెర్స్ 2 సేస్ లేవికాండం 23 అధ్యాయం 2వ వచనములో గనుక మనం చూస్తే కన్సర్నింగ్ ది ఫీస్ట్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్ విచ్ యు షల్ ప్రొక్లైమ్ టు బి హోలీ కన్వోకేషన్స్ ఈవెన్ దీస్ ఆర్ మై ఫీస్ట్ ఇవన్నీ కూడా నేను ఏర్పాటు చేసినటువంటి నియమ కాలములు ఇవి పరిశుద్ధ దినములని నీవు ప్రకటించవలను అని చెప్పబడుతున్నది and then it goes on to say about the passover and the unleavened bread aa tarvata ganaka manam parishalana chesinatlayite pascha balivini gurinchinatundi alage pulina rutina pandugana gurinchi teliyichabadutunnadi you could follow that up in leviticus chapter 23 verses 4 to 8 ivanni vishayalanni levi kandamu 23 adhyayamu 4 nunchi 8th vachana varaku raayabaddam chudadamu in simple language and in one sentence it means celebrating god's deliverance of israel oka చిన్న మాటగా గనక దీన్ని చెప్పాలనుకుంటే ఈ యొక్క పండుగ దేవుడు ఇస్రాయల్ దేశకు ఇచ్చినటువంటి విడుదలను ఆచరించడము ఫ్రమ్ స్లేవరీ ఇన్ ఈజిప్ట్ వారు ఐగుప్తు దేశం యొక్క బానిసత్వం నుంచి నౌ దిస్ వాస్ అ గ్రేట్ ఈవెంట్ ఇన్ దే లైఫ్ వారి జీవితంలోని ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయము అండ్ దెన్ దే హాడ్ టు డు ఎ వెరీ రిచువల్ థింగ్ దట్ ఇస్ దే మస్ ఈట్ అన్లీవెన్డ్ బ్రెడ్ ఆ తర్వాత వారు ఒక ఆచారమును పాటించాలి అది ఏమిటనగా పులియని రొట్టెలను తినాలి ఇఫ్ యు లుక్ అట్ లెవిటికస్ చాప్టర్ 23 యు విల్ సీ ద సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ సెలబ్రేటింగ్ గాడ్స్ డెలివరెన్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్ ఫ్రమ్ స్లేవరీ ఇన్ ఈజిప్ట్ ఐగప్ దేశంలో వారు అనుభవిస్తున్నటువంటి బానిసత్వం నుంచి విడుదలగా ఈ యొక్క విషయాన్ని వారు పాటించాలని రెండో భాగంలో తెలియచేయబడుతున్నది అండ్ దెన్ వాట్ దే హాడ్ టు డు వెన్ దే కేమ్ అవుట్ వారు బయటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమి చేయాలండి దే హాడ్ టు డెడికేట్ ద ఫస్ట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఎర్లీయెస్ట్ క్రాప్ that is barley man parishalana chesinatlayite barley lo vachinatundi modati pantanu vaaru devuniki samarpana cheyali and the fourth point was the first fruits alage nalugu vishayanu ganaka mana parishalana chesinatlayite pradama phalamulu praising god for the harvest vaaru devudu ichinatundi pantanu gurinchi stuthinchadamu dedication of the first portion of the latter crops that is wheat 
ఆ తర్వాత వచ్చేటటువంటి పంట అయినటువంటి గోధుమలను కూడా దేవునికి సమర్పణ చేయడం రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ క్రాప్ వాస్ బార్లీ అండ్ ద లాస్ట్ క్రాప్ వాస్ వీట్ అక్కడ కనుక మనం పరిశీలన చేసినట్టు మొట్టమొదటిగా బార్లీ అనేటువంటి కోత వస్తుంది దాని తర్వాత గోధుమ కోత వస్తుంది దేఫో బార్లీ ఇస్ సో ఎక్స్‌పెన్సివ్ అండ్ వీట్ ఇస్ సో చీప్ కెన్ యు అండర్‌స్టాండ్ దట్ నౌ కనుక ఈ విషయాన్ని మీరు గమనించినట్లయితే బార్లీ అనేటువంటిది ఎంతో మరి ధర కలిగినటువంటిదిగా గోధుమలు మరి తక్కువ ధరకు వచ్చేట్టుగా కనబడుతున్నాయి అండ్ ద ఫిఫ్త్ పాయింట్ సేస్ దే కాల్ ఇట్ ఎ వీక్స్ విచ్ మీన్స్ పెంటీ కాస్ట్ అలాగే ఐదో విషయాన్ని కనుక మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే యాభై వారములు యాభై రోజులు లేకపోతే మరి దినముల పండుగగా ఆచరిస్తారు దట్ ఈస్ కౌంటింగ్ ఫిఫ్టీ డేస్ ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ ఈ మొదటి పంట తరువాత ప్రథమ ఫలముల తర్వాత యాభై రోజులు లెక్క This also coincides with the crucifixion of Jesus Christ. ఇది మనము క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మరణ సమయమును కూడా గమనించుకోగలుగుతాము. And then the 50th day from crucifixion is called Pentecost. క్రీస్తు శిలువలు మరణించిన తర్వాత 50వ దినము పెంతకస్తు దినముగా ఉన్నది. That's when Paul dedicated the book of Acts on the day of Pentecost. అందుకని ఈ యొక్క పెంతకస్తు దినముగా అపోస్తల అన్నట్టు పౌలు అపోస్తల కార్యముల గ్రంథాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. If i remember correctly Acts chapter 2 where the people gathered together and they waited for the time of outpouring where the holy spirit came down and anointed the people in oneness of mind andukane apostol karyam rendu adhyayamlo ganaka manu parishilana chesinatlayite varandaru ekamuga okkudi prarthana chestunnatundi samayamlo pentukostu dinamuna devuni yokka aatma vaari meedaku digi vachinadi dhanini batti vaaru aatma purnuluga nilubadutunnaru this is how paul was so conscious of the word of god ilaguna apostle antundi paulu devuni vakyanu gurinchi ento chakkaga rastu unnadu he knew jesus said you go to jerusalem and you wait for me and i will come i will send my holy spirit upon you ee sishulainatundi varu meer jerusalem naku velli akade nivasinchi undandi nenu meeku parishuddha atmana anugrahinchi anta varaku kuda akade undam ani christu cheppinatundi vishayalu nyapu and then when the doors were closed they counted the days 50 days and jesus came and stood i pour out my spirit on all of you andukane varu lekkistu yabo denumuna varandaru ekamuga kudi unnatundi samayamlo christ prabhu varu vaari daggariki nilchi vachi vaari medanu aa yokka aatmanu pampisthunnaru the sixth feast was the trumpets alage aarava pandaga ganaku manam parishilana chesthe adi boorala panduga celebrating the beginning of this new year vaari yokka nootana samacharam yokka prarambhamunu gurinchi teliyesevi Now this is at the beginning if you notice we said in the March and April the Jewish people also celebrate on April 14th the new year. ఈ ఉదలైనటువంటి వారు ఏప్రిల్ నెల 14వ దినమున అది ఒక నూతన సంవత్సర ప్రారంభముగా వారు పండుగను ఆచరిస్తూ ఉంటారు. And the seventh feast was the day of atonement. అలాగే ఏడవ పండుగను గురించి కనుక మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే ప్రత్యక్షతాపమైనటువంటి పండుగ ఏడవ పండుగ. This is the atonement of the sins of the whole nation papa pariharam ardhamaina 20 ee panduga prapanchamulo lekapothe aa desham antati koraku where jesus had to be crucified and to be resurrected to in order to atone for our sins christu prabhu varu silvalo maraninchi ana purudhanade tirigi lechinatvandi danini batte manandari yokka papa pariharamu cheyabadutunadi and the eighth feast was the feast of booths అలాగే ఎనిమిదో పండుగ కనుక మనం ఆచారం చేసినట్లయితే ఇది యొక్క గుడారముల పండుగ సెలబ్రేటింగ్ గాడ్స్ డెలివరెన్స్ ఫ్రమ్ ఈజిప్ట్ ఇది కూడా ఐగుప్తీయుల నుంచి వారి యొక్క విడుదల గురించి తెలియజేసే పండుగ అండ్ ప్రొవిజన్స్ త్రూ అవుట్ ది వల్డర్నెస్ అండ్ ది వండరింగ్స్ ఆ యొక్క అరణ్య మార్గం అంతటిలోనూ దేవుడు వారికి ఇస్తూ ఉన్నటువంటి ఆహారమున గురించి తెలియజేసేది అండ్ దిస్ ఫీస్ట్ ఆఫ్ బూత్స్ యు నో ఐ రెడ్ ఇన్ అ బుక్ అండ్ ఐ వాస్ సో థ్రిల్ టు రీడ్ దట్ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యామిలీస్ హడ్ టు మేక్ బూత్స్ ఇన్ జెరూసలం ఈ గుడారముల పండుగ గురించి నేను చదువుతున్నటువంటి సమయములో ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంగతి ఏమిటనగా ప్రతి కుటుంబము వారి యొక్క గుడ and we ask kovali and they came to the synagogue to the temple to celebrate this feast akkada nundi varu samajam anjraniki vachi ee pandugana aacharistu untaru and it was a great event idi chaala goppa sangathi variki people came together with their families just to celebrate this as a great deliverance veeriki ubadinatundi goppa vidudalanu varu aacharinchadam kosam kutumbamulu kutumbamulaga varu devuni sanithi kostaru and then 10th day they said every man had to take a lamb and then he a young sheep or a goat and it should be without blemish and this lamb of god 
was sacrificed. Here, when we are doing this, we are doing it for the sake of God. We are doing it for the sake of God. We are doing it for the sake of God. We are doing it for the sake of God. Just like how Jesus was sacrificed on the cross for our sins, this lamb had to be sacrificed. Therefore, 1 Peter 1.19 says, With the precious blood of Jesus Christ as the lamb without blemish and without spot. మేకను <laughs> గాని it should not have a blemish to offer it as a sacrifice adi bali garpam pade twandi samayamulo oka doshamu kuda danilo undakodadu and therefore it will be acceptable dani batti adi devudu chetha angikarinchi padutundi leviticus 22:21 says it will be like a peace offering alage levikanna 22 21 ganaka manam parishana chesinatlayite adi samadhana baliga kuda kanapadutunnadi and there shall be no blemish therefore the peace offering had to be so perfect idi ye vidhamaina doshamu lekunda undali ee samadhana bali chaala prashasthamuga undali and if the animal is not proper if it is blind or the legs are broken or the blemish is there then it's not accepted by the lord okavela aa gorreku edaina dosham unnatlayite okavela adi kuntidi gaani lekapothe ye vidhamaina twenty lopamu danlo unnatlayite adi devuni chethangikarinchapadadu and that is how the bread from your hand shall be an offer of to god because their corruption is in them and the blemishes be them they shall not be accepted now if you offered a bread with the yeast in it it was a corruption okavela oka rotta ni meer tisukoni danilo pulisa inatvandi edaina unnatlayite adi devuni angikaram kaadu because you know the simple reason was i couldn't understand this for many years and then i read how god delivered these people he said get ready be in haste and leave you have to leave now you have to leave egypt the bondages and all your disobedience is over now now you have to get ready to leave this land and go back to your homeland konna samacharamlu ga deni gurinchi naaku ardham kaaledu gaani akkada ganaka manam parishalana chesinatlayite devudu israelato chebutu unnatvandi meeru thora padi meeru yokka aigupta desham yokka baanisatvam nunchi aigupta desham nunchi meeru vidudala pondutu unnaru kabatti thora padutu yokka pandugana meeru aacharistu meeru yokka aigupta nu vilichi vellalani chebutunnadu this explains very clearly in exodus chapter 12 verse 8 ivanni vishayalanu manam nirgamakaranam 12 adhyayam 8th vachanamlo chakkaga chadutunnamu they shall eat flesh roasted with fire and unleavened bread agni chata kalchabadinatvanti maamsamunu alage puliyanatvanti rottelanu varu tinali and they shall eat it with bitter herbs varu mari chedu koorala toti dinni tinavalanu and that is they because they left in a hurry suddenly the voice of god came and from to every home get ready and leave immediately so they at that time maybe they were just needing the bread the dough the wheat they were just needing it they had no time to do anything else they had to just put it on their heads carry it like that and leave their homes and go out go to the red sea దేవుడు అప్పటికప్పుడే మీరు చేయవలసినటువంటి పనిగా వారు చెబుతూ ఉన్నాడు ఒకవేళ అప్పటికి వారు ఆహారాన్ని సిద్ధం చేస్తూ ఉండి వచ్చేమో అందుకనే దేవుడు సెలవిచ్చినప్పుడు వెంటనే వారు తయారు చేస్తున్నటువంటి దాన్ని అలాగే వారు నెత్తి మీద పెట్టుకుని వారు ఆ యొక్క ప్రదేశమును విడిచి ఎర సముద్రం వరకు నడచవలసి వస్తుంది వారు చేదు కూరలతోటి ఏ మాత్రము పులిసినటువంటిది లేనటువంటి ఒకవేళ 
chicory and nettles. Mari tu tiap hari sekarang pada hari raja yang melakukan kemana perisian cecah nanti lagi. Ia kerja itu koran guru ini nanti pun visial akan terlihat cebur tu naik. To remind the people of their past sins and all the sins that they did. And their oppression in Egypt. I give the Eshamalo, Varchestun at twenty, Papa Mulu, Varanubistun at twenty, Isamal Vitanitini could have worked in Yapakamatisko and Raudaniki. And now we come to see Exodus chapter twelve, verse twelve. Ipramanamo, Nergamakanam, Pananda Jem, Pananda Vachamlo, and Vishal, choose the Namo. It says, I will smite all the firstborn of Egypt. I give the Lona twenty Pramana Santa Santini could only know Samarajubutunan. Both man and beast. Akadavana twenty, Mari Jantulu, Lagbutu Manishulu. Against all the gods of Egypt. I give the Shimulona twenty under the Avatalamedanu. I will execute judgment on them. Vari Medan in a Tirputichabutunan. Because I am the Lord. In the Kanaga, Nene Yehovanu. And that is how God was so confident that my people had suffered this 430 years now in, in slavery in Egypt. And now they must, it is the time of deliverance. It is the time that they must leave everything and they must go out to go back to their homeland and to be blessed. Now, President, it went to Baru, Nalgondu, Pesamachram Laga, Ayuk to the Shamal, Banisulaga, Nevisinchu, Narakabati, Ika Waru, Ayaka, Ayuk to the Shaman, Vidichi, Varioka, Santa, Deshaniki, Shantitos, Nevisincha, Daniki, Sari, and Sami Mani, they were service to another. You know, all the tests that Pharaoh went through, that it was of frogs and snakes and what all they went to, you, your, their firstborn had to be smitten. God says it very clearly in Exodus chapter 12, verse 13. Mari, negara kanan panada jam pertama dua belas orang yang kami perisian ni cecah nanti lagi. Ia ke faro anu mewujud nanti bandi, anni perikshal lu lagi pote. Ia ke mari kapal logani, lag merdu logani, ini anni kuda dewu diselubi cecah nanti bandi dana beti kau naik. The blood will be a token upon your houses. Akar rai berdu nanti bandi dewi tanaga, raktamu niya ke gumma wala meida, wakas suci naga guna botu nadi. It so happened the door post, the both sides of the doors. Will have a blood mark of the cross. Ia kan, mari talipulah gumamulah meja, rendu prakalanu koda, cehna mana itu ada unjuk pada botol nadi. The angel reassures the people of Israel. Mari Israel ini tuan di baru koraku, dewa tu talu kawal lekang unda botol nai. When I see the blood, I will pass over you. Ia perai te, ar rakta mana ini cus tano, memanu virch veli potan antun nadi. No plague shall destroy you. Ni meja ke yeve te mana viadi nu rak koda du. When I smite the land of Egypt. Ni ia perai te, I give tiulah nu. This was really something that was so different and so exciting. How much faith God had put of these Jewish people. This blood on the doorpost had so much effect that nobody could come inside and kill them. Okaila, iya kerakta mu wari gumamul ni tu wancu beri na puru. Yewe dah mai ni twenty, hani wari gumamul ni kira rado ane twenty riti ka. Yanta we swasamunu dewu di iya kisral ni twenty wari kroti mulo wancu ada ni nu bawis tu na. We spoke about the fees. Ekor mana mu? Apa orang orang guru ni cicip tu na mu? We spoke about all the difference in the feast and the unleavened bread and the Pentecost and all the festivals that they have. Wari acer ini cerita twenty prati pandugalu pulian ura tila panduga. But I wanted you to see what does Paul say, what the New Testament says about all this. In Colossians chapter 2 verses 16 and 17 what Paul writes to the church of Colossae. Mari kalau silo kerajaan itu bandi patrika, rendah aja ayam pada haru pada hari dua macam lalu, Paul waktu itu ayam rasu nado cuti mandi. Paul says, let no man judge you in meat or in drink or in respect of a holy day or new moon or of Sabbath days. Khabar te, anna panu lalu visiom lalu nene nene panduga amawa isya wisranti dene mu anuwati visiom lalu nene nene mirku tirputi cuci nebe nikini awasmi ya kudi. I smiled when I read this verse. Sometimes we keep our religious days like Tuesdays I want to fast or Fridays I want to fast and now Paul says don't let anybody judge you according to that. Mari kau ni kau ni pergi ayam lalu mana mau kau ni pandu kau na ceri ceri itu mana sami lalu ini alaga nunda lalu anu alaga nunda lalu kau tanya kau ni Paul ni apa yang cipta nanda kau? Di tempat ini, yang baru mimi dah mari tiup tiup cikar nanda kau kasih membantu nado. 
Maybe that is the reason why I should say that we have neglected all these festivals and all these feast days. We are New Testament people. So we see what Colossians 2.17 says. These are all of the shadow of the things to come. But the body of Christ that was crucified for you, that was real. Aite ni koraku silvalo mari virago gatta bade netto vandi Christu seriro matra mundu satyamu. I just thank God for this little bit of information through Exodus chapter 12 that we have dealt with. Manamu nirgama kanam panada jayamalo nunchi telusko netto vandi vatani netto bati devani Christu thramale chelisto naano. And we pray that God gives us a, an enlightenment into our hearts. Even though we do not follow these festivals, but we must understand how these people followed it so religiously. Therefore, God called them my chosen people. A holy nation. Let us pray. Father God, we are so much yet to learn, O Lord. Lord, as you spoke to me about this Exodus 12, I had no idea what it was, O Lord. But I thank you that you opened my eyes, O Lord. To understand how important that day of deliverance of from Egypt was to the nation of Israel. Israel Lord, as mothers, we pray also as Jochebed prayed for her children, we pray for our children and our grandchildren, O Lord. Lord, have a hand in our children's families, O Lord. Let us see, Lord, what great things will come out of them. In your mighty and holy name, Lord. Lord, lead them and guide them with your eyes, O Lord. I am sure all the mothers will join with me in praying this prayer, Lord. For her children, Lord. And for her grandchildren, Lord. That your hand will be upon their lives. Oh Lord. And what great things will come out of it. In Jesus Christ we pray. Amen and Amen.